Welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng isang dish na karaniwang hinahain tuwing special occasion. Alam niyo yung iba sa atin medyo na intimidate na gawin ito dahil akala nila mahirap. Dito sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang madaling paraan sa pagluto ng chicken pastel. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Boneless chicken breast, chorizo de Bilbao, beef franks, ito naman yung button mushroom, pie crust, all-purpose cream, potato, carrot, gagamit din tayo ng butter, ng lemon, soy sauce, at ng nor chicken cube. Kailangan din natin dito ng tubig, ng asin, at ng paminta. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasamang sukat ng bawat isa. Kompleto na ba yung mga ingredients natin dyan? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Bago natin iluto yung manok, kailangan muna natin itong ibabad. Magpipiga lang tayo dito ng lemon. Kalahati ng lemon lang ang gamit natin. Pwedeng-pwede tayong gumamit dito ng kalamansi. Kung kalamansi ang gamit ninyo, mga tatlong peraso, okay na. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. At hahaluin lang natin itong mabuti. Kakamayin ko na to para mas madali. Pero pwede kayong kumamit ng kutsara dito sa paghalo. Sisiguraduhin lang natin na nakot na mabuti ng toyo at ng lemon yung manok. At pagkatapos ay imamarinate lang natin ito dito ng 10 to 15 minutes. Sapat na yan para maabsorb ng manok yung lasa. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo ng butter sa isang cooking pot. Pabayaan lang natin itong matunaw. At kapag natuno na yung butter at nagumpisa na itong magbabol, pwede na nating ilagay dito yung manok na namarinate na natin kanina. Lalahatin ko na ito. Sasama ko na dito yung marinade na toyo at yung lemon. Ayan, at pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto dito sa manok. Mapapansin ninyo maya-maya habang tumatagal yung pagluto natin, halos dumadami pa yung liquid. Normal lang yan. Yung liquid na yun ay galing dito sa manok. So ang gagawin natin, itutuloy pa rin natin ang pagluto dito. Basta huwag niyong kalimutang haluin ito once in a while para maging pantay yung pagkakaluto sa manok. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay dito yung chorizo. Kung mapapansin ninyo, hindi na natin hinintay na maluto ng tuluyan yung manok bago natin ilagay yung chorizo. Isasabay nating lutuin yung chorizo dito sa manok. Dahil nga napakalasa nitong chorizo de Bilbao. Ayan, so niluluto na natin ito ng maaga pa para ma-extra kagad yung flavor galing dito. So itutuloy lang natin ang pagluto dito sa manok at sa chorizo ng mga limang minuto pa. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng tubig. At mapapansin niyo habang niluluto natin, unti-unti nagiging kulay pula na yung sauce nito. Kumbaga humahawa na yung kulay ng chorizo. Ibig sabihin pati yung lasa. Ganun na rin yun. Humahawa na rin o kumakapit na rin dito sa sauce. Ilalagay na natin dito yung tubig. Dahil kailangan pa nating palambutin yung manok. At papalambutin natin ito sa pamamagitan ng pagpapakulo. Pabayaan lang natin na kumulo itong tubig. At sa oras na kumulo na to, ilagay na natin itong ating nor chicken cube. Gumagamit ako nito para maging buong-buo ang lasa ng manok dito sa aking chicken pastel. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ay ituloy lang natin ang pagluto dito ng 12 minutes. Hindi na natin tatakpan itong ating lutuan. At makalipas ang 12 minutes, okay na itong manok. Naluto na to. Ilalagay naman natin ngayon dito yung ating beef franks. 
at itong beef franc ay hiniwa lang din natin ito ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit dito ng Pinoy Red Hot Dog kung gusto ninyo. Aluminin lang natin yan at ituloy lang natin ang pagluto dito ng dalawang minuto. Ngayon naman, ilagay na natin yung karot, pati na rin yung patatas. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ay ilalagay na natin dito yung hiniwa natin ng button mushroom. Pagdating dito sa mushroom, pwede tayong gumamit ng sariwa at pwede rin tayong gumamit ng delata. Kung ano yung available dyan. At bukod sa button mushroom, pwede kayong gumamit dito ng creamy mushroom o ng white mushroom na sariwa. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung cream. Ito yung tinatawag na table cream. Pwede rin kayong gumamit dito ng all-purpose cream. Pwede rin kayong bumili ng produkto na kung tawagin ay media crema. So yan, pare-pareho lang halos yan. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto dito ng limang minuto pa. At makaraan ng limang minuto, titimplahan lang natin itong ating chicken pastel. Lalagyan lang natin ito ng asin at ng ground black pepper. Pero bago natin lagyan ng asin at ground black pepper, tikman muna natin para sigurado tayo kung gaano karami ang ating ilalagay. Haluin lang natin ito. At dahil ang chicken pastel ay kailangan i-bake, ang gagawin natin ngayon ay ililipat lang natin ito sa isang baking pan. Pwede kayong gumamit dito ng ceramic o ng loaf pan, basta oven safe ang gagamitin natin. At kung naalala niyo meron tayong pie crust kanina, di ba? Yan, tatakpan lang natin itong ating baking pan ng pie crust. Itong ginawa natin dito sa pie crust ay shortcut dahil bumili tayo dito ng ready-made na na pie crust. Ito yung nabibiling frozen. Ito-thaw lang natin. Nakakatipid tayo dito ng oras kapag gagawin natin ito at hindi magiging ganun kahirap yung paggawa natin ng chicken pastel dahil hindi na natin kailangan gumawa pa ng pie crust from scratch. Binubutasan ko tong ibabaw ng pie crust para may singawan yung steam mamaya habang binibake natin ito. I-bake na natin to 375 degrees Fahrenheit for 25 minutes. Ready na tong chicken pastel. Tanggalin lang natin yung crust dito para makita natin yung laman sa loob. Ayan, di ba? Mainit-init pa. Ito na ang ating chicken pastel. Tikman na natin to. Excited na akong tikman itong ating chicken pastel. Diba sabi ko naman sa inyo eh, pwede namang lutuin ito ng simple lang. May mga paraan kung paano mapapadali yung pagluto ng isang dish. Katulad na lang ito, imbis na gumawa tayo ng sarili nating pie crust from scratch, pwede tayong bumili. Nang sa ganun makatipid pa tayo ng oras. Hmm. Hmm. Ang sarap. Tinigman ko muna yung manok, pati yung carrots. So, tamang-tama yung pagkakaluto ng carrots yung manok, napakalambot at napakalasa. Kumbaga, rich and creamy pa nga eh. At nalalasaan ko mabuti dito yung chorizo. Yung chorizo nagpapasarap dito sa chicken pastel. Kung wala kayong chorizo, di ba Chinese sausage pwede natin gamitin. Pero, buong-buo yung lasa ng manok dito, pati ng chorizo, kapag pinagsama mo, napakasarap. Lalo na nung naglagay pa tayo dito ng cream, na naging rich and creamy ito. So, pag sumasamahin natin lahat ng lasa, Talaga namang 
Ang sarap kainin. mag enjoy ka talaga. Sana subukan niyo itong ating recipe. Ngayon naman, mag-greetings-greetings greetings muna tayo. Hello kay Jason Lopez, kay Filipinas, kay Lynn Ferrier, kay Francis Johan Arguelles, at kay Angel Silverio de Mausa. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-comment dito sa ating mga videos. At para naman sa inyong lahat, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Sana'y patuloy pa ninyong tangkilikin itong panlasang Pinoy. Para doon naman sa mga kaibigan natin na hindi pa nagsasubscribe o nakalimutan lang mag-subscribe, nandito yung subscribe button sa ilalim ng ating video. Isang click lang, nakasubscribe ka na. Ibig sabihin yan, pwede kang inotify ng YouTube kagad kung may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.